tu hijo llega por los gritos llega, tuyos. Llega, sí, lo llamo y él llega. Por los cortes que ya te había hecho en los brazos. Yo no sé, estás... no sé si ya estaba cortada. ¿Qué le estás haciendo a mi mamá? Sí, ¿qué le estás haciendo a mi mamá? Lo empuja, lo tira al piso. ¿Lo agrede? En es, o sea, a, mí, a mi hijo no. al piso, digamos, es una agresión. Sí, lo, al tirarlo, vale. lo, claro, lo tira al piso, pero él se paró súper rápido y se vuelve a balancear sobre ¿Quién él. ¿Quién se levanta? Eh, eh, el papá del niño, sí. Entonces, eh, mi hijo lo trataba de empujar, pero él también empujó a mi hijo y lo tiró al suelo. Y mi hijo se paraba para defenderme. ¿No tuviste chance Yo de... no tuve re reacción, yo me quedé paralizada. Entonces, ¿qué hacía yo? Era protegerme, no me protegía. Hasta que el... Yo creo que cuando me dio el, el quedarte tetrapégico es cuando yo hice un giro hacia el lado. Pero no me di cuenta de la estocada, o sea, yo no sentí la estocada en el cuello. En la segunda vez que se abalanza sobre ti. Mm. Ay, mi hijo tiene unos cortes en las manos porque él ponía las manos sobre mi cara porque me dice mamá... Bueno, yo me enteré mucho después de esto, después de, del año, digamos. Me dice, porque yo le pregunté porque tenía, tenía un corte aquí en la mano y el otro entre medio de los dedos acá. Y yo le pregunto, ¿por qué tienes esos cortes? O sea, ¿qué, qué hiciste? Mamá me dijo, él trató de enterrarte la cuchilla en el ojo y yo puse mis manos para que no lo hiciera. ¿Tu hijo te defendió? Me ponía las manos en la cara para que él no me enterrara la cuchilla en la cara. Entonces, claro que me hizo un corte muy leve, que no se nota casi aquí en la cara. ¿En tu carita? Sí. Y yo no me de Tengo un corte en la oreja, por dentro, que no sé cómo lo hizo. Eh, claro, la cuchilla pasó en banda porque como mi hijo ponía las manos, Pasó hacia abajo. La cosa es que... Perdón. ¿Tú sí puedes distinguir el momento en que él da una estocada que es la que te deja parapléjica? No, no me di cuenta. No la sentí. No sentí esa estocada. ¿Tienes el recuerdo de haber experimentado un cambio en tu sensación física, sí, por ejemplo? Cuando, por ejemplo, cuando después de esa estocada, dice, ya, basta, para. Para así... Ya me mataste, ya, está bueno. La última fue en mi abdomen, que le hizo así con las dos manos. Entró la cuchilla aquí. Y, y en esa reacción la saca y se retira. Y ahí sentí el desvanecimiento en mi cuerpo. Ahí mi cuerpo se desvanece por completo. Ya en ese minuto sabía lo que me estaba pasando. Y, dije, ah. y en eso, cuando él se retira, se va al dormitorio de mi hija, se sí, hace una autorida. ¿Y tu hijo, perdón, dónde estaba? Mi hijo, cuando yo le digo, hijo, por favor, pide ayuda, mi hijo gritaba. Mi hijo bajaba, subía la escalera corriendo. ¿Qué edad tenía tu hijo? 18. 18 años en ese momento. ¿Él es el cumpleañero? Sí. El que estaba de cumpleaños la sí. noche anterior. ¿Cómo se llama tu hijo? Enzo. Enzo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Don Enzo ¿Qué tal Don Enzo? Que había estado en su pieza oscura Sí No sabía dónde estaba